আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী আশা করি ভালো আছো আমাদের সিইউ স্পেশাল ইংলিশ ওয়ান এ তোমাদের সবাইকে স্বাগতম যেমনটা আমি তোমাদেরকে আগেই বলেছিলাম আমার ইচ্ছে আছে যদি আল্লাহ তাআলা আমাকে সুস্থ রাখেন তোমরা যদি চাও তোমাদের সাপোর্টটা যদি আমি পাই আমি যদি দেখি তোমাদের উপকার হচ্ছে তবে আমি সিইউ স্পেশাল ইংলিশ নামে খুবই ভালো মানের একটা প্লেলিস্ট বানাবো ইনশাআল্লাহ যেখানে 30টার মতো ভিডিও থাকবে যে ভিডিওগুলোতে আমি তোমাদের এ বি সি এবং ডি ইউনিটের ইংলিশ প্রশ্নগুলোকে একেবারে ভেঙে ভেঙে সহজ ভাষায় তোমাকে বুঝিয়ে দিব এবং আমার প্রত্যেকটা ভিডিও প্রত্যেক ইউনিটের স্টুডেন্টদের জন্য কাজে দিবে আমি তোমাদেরকে খুব অথরিটি নিয়ে বলবো যে তুমি সাইন্সের স্টুডেন্ট হলেও ডি ইউনিটের ইংলিশ প্রশ্ন সমাধান করবা যেহেতু আমার এখানে সুযোগ পাচ্ছ আবার তুমি মানে অন্য কোন ইউনিটে পরীক্ষা দিবা লাইক এই ইউনিটে দিবা না এই ইউনিটের প্রশ্ন তুমি সমাধান করবা কারণ চট্টগ্রামের বিগত অনেক বছরের প্রশ্ন আমি যেহেতু ঘাটাঘাটি করেছি তোমাদের বড় ভাইয়া আপুদেরকে অনেক দিন ধরে পড়াচ্ছি ফলে আমি খুব অথরিটি নিয়ে আবারো বলছি যে চট্টগ্রামে এক ইউনিটের ইংলিশ প্রশ্ন অন্য ইউনিটে গিয়ে আসে ফলে প্রশ্ন সমাধান করলে তোমার মোটেও লস হবে না আমি আমার ইচ্ছা আছে আমি প্রথম যেমন আজকের ক্লাসে আমি করব এ ইউনিটের প্রশ্ন থেকে তবে ট্রাস্ট মি ক্লাস দেখে কেউ বুঝবা না যে প্রশ্ন খুব সোজা এই প্রশ্নগুলো সেম মোডে ডি ইউনিটে আসতে পারে বি সি ডি ইউনিটে আসতে পারে আমার ইচ্ছে হলো আমি প্রথম দিকে কটা ক্লাস তিন চারটা ক্লাস নিব এ ইউনিট নিয়ে দেন চারটা ক্লাস বি ইউনিট নিয়ে দেন চারটা ক্লাস সি ইউনিট নিয়ে দেন ডি ইউনিট নিয়ে অ্যান্ড দেন আল্লাহ তালা বাঁচিয়ে রাখলে তোমাদের আগ্রহ পেলে আমি অবশ্যই আগ্রহ পাবো আমি জানি আমি দেন আবার এ ইউনিট নিয়ে শুরু করবো কেমন ফলে ভাই সবার প্রস্তুতি খুব ভালোভাবে কাভার হবে শুধু আমাকে অ্যাটেনশন দাও আমি যেভাবে বলি মনোযোগ দিয়ে শুনো কাজ করো ইনশাল্লাহ সবার ইংলিশ প্রস্তুতি খুব সহজ হয়ে যাবে কেমন ভাইয়া তোমাদের প্রত্যেকের কাজ হলো আমি যে প্রশ্নগুলো তোমাকে দেখাবো লাইক দিস তোমার কাজ হলো ভিডিওটা একটু পজ করো প্রয়োজন মতো চিন্তা করো কারণ তুমি চিন্তা করে যে প্রশ্ন সমাধান করো ভাইয়া এটা অনেক অনেক ইম্পর্টেন্ট তোমার পরীক্ষার জন্য ওকে দেন আমি তো ব্যাখ্যা তোমাকে দেখাবোই এক নম্বর কোশ্চেন দেখা লেখা আছে ওয়াইল স্ট্রলিং ইন দ্য পার্ক আই চান্স টু মিট ড্যাশ ইউরোপিয়ান লেডি খুবই ভালো প্রশ্ন ভাইয়া ইংলিশের একটা মানে প্রচলিত ইংলিশ পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে কোয়েশ্চেনটা আসছে উত্তর কি হতে পারে দেখাই উত্তর হলো ভাইয়া ডি মানে আর্টিকেল এ বল রিজনটা কি বাক্যটা একটু দেখে আসি ওয়াইল স্ট্রলিং ইন দা পার্ক তোমরা এই পয়েন্টটা জানো বটে ওয়াইলের পর যখন ডাইরেক্ট ভারব আসে ভারবের সাথে কিন্তু আইনজি হয় ভাইয়া বলো স্যার স্ট্রলিং জিনিস কি দেখো এই স্ট্রলিং শব্দের সাথে তোমরা হয়তো অনেকেই পরিচিত না ট্রাস্টমি আমি নিজে ওইটার ব্যাপারে আগে জানতাম না তোমাদের প্রশ্ন সমাধান করতে এসেই দেখলাম স্ট্রলিং মান হলো ওয়াকিং টাইপ অফ ওয়াকিং তবে একটু রয়ে শোয়ে হাঁটা মানে আস্তে আস্তে হাঁটা এটাকে বলে স্ট্রলিং তাহলে ওয়াইল স্ট্রলিং দা পার্ক পার্কে হাঁটার সময় এটাকে তোমরা ড্যাংলিং মডিফায়ার নামেও কিন্তু করে থাকো আমি ড্যাংলিং মডিফায়ার পয়েন্টটা একটু বলে দেই ড্যাংলিং মডিফায়ারের পয়েন্টটা হলো বাক্যে একটা অপূর্ণাঙ্গ পার্ট থাকবে দেখো কমা দিয়ে অপূর্ণাঙ্গ একটা পার্ট তাই না এখানে সাবজেক্ট ভার নাই দেখো ওয়াইল স্ট্রলিং ইন দা পার্ক পার্কে হাঁটে কে কোনো ব্যক্তি না কমার পরে কিন্তু ব্যক্তি থাকবে পয়েন্ট এতটুকুই তাহলে ওয়াইল স্ট্রলিং ইন দা পার্ক মানে পার্কে হাঁটার সময় আই চান্স দেখো ভাইয়া চান্স শব্দটাকে আমরা নর্মালি ভাব নাও না করে ব্যবহার করি যেমন আই ওয়ান্ট টু গেট চান্স অথবা আই উইল গেট চান্স তাই না কিন্তু এখানে ওনার চান্স শব্দটাকে ভার আকারে ব্যবহার করেছিলেন আই চান্স আমি চান্স পেয়েছিলাম মানে সুযোগ পেয়েছিলাম টু মিট সাক্ষাৎ করতে কার সাথে ইউরোপিয়ান লেডির সাথে মানে একজন ইউরোপিয়ান লেডির সাথে তাহলে একজন বলতে আমরা এখানে কি লিখবো আমরা কি মানে ভাওয়েল লেটার ই দেখে করে ফেলবো না আমরা নিশ্চয় জানি ইউ অথবা ওয়া এমন সাউন্ড হলে তার আগে আমরা কি লিখি ভাইয়া এ লিখি ওয়ান টাকা ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি তাই না এদের আর কি বসে ভাইয়া এ বসে তাহলে কি হবে এখানে আই চান্স টু মিট আ ইউরোপিয়ান লেডি আর একটা বেসিক আইডিয়া বলি আমার এই আইডিয়া যদি কেউ মানো চট্টগ্রামের প্রত্যেক ইউনিটে ইনক্লুডিং এই ইউনিট তুমি দু তিনটা প্রশ্ন ভাইয়া আন্দাজ উত্তর করতে পারবা আন্দাজে মানে তোমার একটা হ্যাবিট থেকে পারবা হ্যাবিটটা কি রিডিং হ্যাবিট ভাইয়া তুমি কি করবা উত্তর এখানে এই পাইছো না এটার এখানে বসাবা পুরো বা করে পড়ো ওয়াইল স্ট্রলিং দা পার্ক আই চান্স টু মিট আ ইউরোপিয়ান লেডি দু তিনবার পড়ো ওয়াইল স্ট্রলিং দা পার্ক আই চান্স টু মিট আ ইউরোপিয়ান লেডি এভাবে যত প্রশ্ন সমাধান করবো উত্তরটা সহ কয়েকবার রিডিং পড়ে ফেলো ভাইয়া রিডিং হ্যাবিট তোমাকে সেই লেভেলের পরীক্ষা হলে হেল্প করবে উইদাউট থিঙ্কিং তুমি উত্তরটা করে ফেলতে পারবা তোমার আমরা যত যখন উত্তর করি আমরা নর্মালি একটু রিডিং পড়ি কিন্তু কামিং ব্যাক টু কোয়েশ্চেন টু ভাইয়া
উত্তর কি হতে পারে পজ করে চিন্তা করে আমি উত্তর দেখাচ্ছি এবং ব্যাখ্যাটা দিচ্ছি কামিং ব্যাক উত্তর হচ্ছে ভাইয়া ডি রিজনটা কি দেখো প্রথম কথা শুনো বল পয়েন্ট পেন্স এই অংশটা সাবজেক্ট বল পয়েন্ট পেন্স হলো সাবজেক্ট রিকোয়ারটা হলো ভার্ব আমরা জানি সাবজেক্ট যখন প্লুরেল ভার্বও কিন্তু প্লুরেল ভার্বের সাথে এস বাই এস না হলে হয় প্লুরেল ঠিক আছে তাহলে বল পয়েন্ট পেন্স বল পয়েন্ট পেনের প্রয়োজন হয় কি প্রয়োজন হয় ভাই দা থিকার দা ইঙ্ক না ভাইয়া মূল পয়েন্টটা বলছে বল পয়েন্ট পেনের প্রয়োজন হয় একটু মোটা ইঙ্ক মোটা ইঙ্ক মানে এই যে আমরা কলমের এই যে এটার ইঙ্ক বলি একটু মোটা ইঙ্ক প্রয়োজন দেখো দা থিকার দা ইঙ্ক না এন ইঙ্ক থিকার না দা থিং দা ইঙ্ক ইজ থিকার না ভাইয়া এ থিকার ইঙ্ক মোটা ইঙ্ক বলতে কি বোঝাচ্ছে এ থিকার ইঙ্ক মানে একটু বেশি মোটা ইঙ্ক কাটছে দেন ফাউন্টেন পেন্স ডু মানে ফাউন্টেন পেনের যতটুকু মোটা ইঙ্ক প্রয়োজন তার চেয়ে বেশি মোটা প্রয়োজন হয় বল পয়েন্ট পেনের কেমন এখন এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আছে দেখো তো ভাইয়া ডু মানে কি ডু মানে বুঝতে পারছো রিকোয়ার মানে ইংলিশে একই সেন্টেন্সে একই ভাব দুবার রিপিট হয় না দুবার রিপিট হয় না তাহলে দেখো রিকোয়ার এখানে কিন্তু রিকোয়ার এখন রিকোয়ার ভাটা যেহেতু প্লুরেল এই জন্য আমরা ডু লিখলাম যদি রিকোয়ার হতো এখানে কি হতো ভাইয়া ডাস হতো তাহলে উত্তরটা কেমন এখন কি করবা তোমরা রিডিং করবা এখানে বসাও বসায় পড়ো বল পয়েন্ট প্যান্স রিকোয়ার আর থিকার ইঙ্ক দেন ফাউন্টেন প্যান্স ডু ডু মানে রিকোয়ার দেন কোয়েশ্চেন থ্রি ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ড্যামেজিং প্ল্যান্ট প্যারাসিটস ইজ দ্য স্ট্রাম ইলো এখানে ড্যামেজিং শব্দটার মানে খুবই ভালো পয়েন্ট এটা যে কোন বাক্য দিয়ে যদি শব্দ অর্থ বের করতে বলে সহজে ফিরে যাওয়ার কথা আমাদের ড্যামেজিং মানে ক্ষতি করে আমরা জানি উত্তর কি হবে ভাইয়া নিশ্চয়ই সবার হয়েছে এটা আমি জানি হবে হওয়ার কথা হার্মফুল ড্যামেজিং মানে কি হার্মফুল এখন তোমাদের জন্য আরো কয়েকটা পয়েন্ট আমি চুজ করেছি দেখো ওয়ান অফ এর পর নাউনটা প্লুরেল হয় ভার্ভা সিঙ্গুলার হয় দেখতে পাচ্ছ ওয়ান অফ এর পর নাউনটা প্লুরেল ভার্ভ কি সিঙ্গুলার বিশেষ পরীক্ষা প্রশ্ন আসে চট্টগ্রামের অনেক অনেকবার এই ওয়ান অফ এর পয়েন্টটা দিয়ে প্রশ্ন এসছে দেখো ভাইয়া ওয়ান অফ দ্য মোস্ট আমরা এই যে ওয়ান অফ দ্য পরে কিন্তু সুয়ার্ডের মুহূর্তও পাই ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ড্যামেজিং প্ল্যান প্যারাসিটস দেখো এখানে প্যারাসিস প্যারাসিটস হলো নাউন প্ল্যানটাকেও আমরা নাউন আকারে চিনি কিন্তু এখানে সে নাউন কি না নাউন কিন্তু সে না ড্যামেজিং শব্দটার আমরা কোন পার্সোভিসিস বলবো আমার কমেন্টে লিখবা সবাই সবাই কমেন্টে লিখবা হার্মফুলটা যেই পার্সোভিসুইচ ভাইয়া ড্যামেজিংটাও সেই পার্সোভিসুইচ আমি ক্লু দিয়ে দিলাম সবার কাজ হলো আমার কমেন্টে লিখা যে স্যার ড্যামেজিং ইকুয়াল ড্যাশ then question 4 if you get it off your chest you will feel better wow lovely point bhaiya khub bhalo question re uttor ki hote pare ekhane bolche ei je get it off your chest mane ki get it off mane ber kore dewa tomar chest theke bhitor theke ber kore dewa eta amra ki bolte pari bole fela talk about it ki bolche if you get it off your chest you will feel better mane get it off mane ki talk about it mane tomar bhitore je point ta je kosho ta ache eta jodi karo kauke bole felo you will feel better tomar kache bhal lagbe you will feel better tomar kache bhal lagbe dekho ke bhaiya feel shobdo ra kintu linking verb jano to linking verb linking verb er por ki hoy bhai adjective hoy kemon tahole ei get it off your chest mane ki talk about it bole fela and then question 5 e asho khub bhalo question bhaiya ei question ta amader b ebong d unit e o ektu bhinna angle e eschilo ager bochor kono ekta bochore dekho quite a few measures dash to encourage people to wear face mask पदक्षेपेपर प्रत्येक सम्भव है प्रत्येक समाधान कर फेला सबा खुद मनोज दिए करवा क्यों भाबा जाए ना चिंता करो ना सर इटनी प्रश्न जे यूनिट प्रश्न तुम समाधान कर जाओ ट्रस्ट मी तुम्हें बोझे शुने वाली भैया तुम्हारो लस होना ओके उत्तर हमारे सी ए कारण क्वैट अः मेजार्स अनेकगुल पदक्षेप हैविन टेके ना टू एनकारेज मैं उत्साहित करते मानुष दे के फेस मास्क पड़ार बेपार মানে ফেস মাস্ক প্যারার করাতে উদ্বুদ্ধ করতে অনেকগুলো পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে পেসিপ মুডটা লিখতে হচ্ছে এবং তোমরা জানো আমার এই ইংলিশ প্রশ্ন সমাধান প্লে লিস্টের পাশাপাশি আমার একটা পেইড ব্যাচ আছে যেখানে আমি তোমাদের চট্টগ্রামের প্রত্যেক ইউনিটের জন্য গ্রামার ভূগোলি প্রিভিয়াস কোয়েশ্চেন এবং যা যা প্রয়োজন সব কিছু পড়াবো বিশটা ক্লাস 
এগারো জানুয়ারি ক্লাস শুরু হবে কোর্সি ভাইয়া মাত্র পাঁচশো দশ টাকা যারা আস্থা রাখতে পারো তারা এই নম্বরে নগদ বিকাশে সেন্ড মানি করে সেম নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ দিবা একটা প্রশ্ন পাই বিশেষ করে এ ইউনিটের স্টুডেন্ট কাছ থেকে স্যার আমাদের এই কোর্সটা কি এ ইউনিটের জন্য ভাই ইউনিট ওয়াইজ আলাদা করে আবার একটা সাবজেক্টের কোর্স তোমাকে কে অফার করবো আমি জানি না তবে আমি তোমাকে এতটুকু বলো ভাইয়া আমার এই কোর্সে যারা বি সি ডি ইউনিটের পরীক্ষা দিবা তোমাদের প্রস্তুতি ভালোভাবে কাভার হবে এবং যারা এ ইউনিটের পরীক্ষা দিবা তোমাদের প্রস্তুতি একশো হবে ফলে যারা আস্থা রাখতে পারো তারা নির্দ্বিধায় আর কোনো দ্বিধা দ্বন্দ্ব ছাড়া আমার বেসে জয়েন করবা ইনশাআল্লাহ আমি তোমার এ ইউনিট বি ইউনিট সি ইউনিট ডি ইউনিটের ইংলিশ প্রস্তুতি খুব ভালোভাবে তোমাকে সাজিয়ে দিব তুমি নিজের মতো করে পড়াশোনা করবা ইনশাল্লাহ ইংলিশে খুব ভালো করবা দেন তোমরা যারা বি সি ডি ইউনিটে পরীক্ষা দিবা তোমরা নিশ্চয়ই জানো তোমাদের ক্লিপ স্টফেল থেকে ডাইরেক্ট প্রশ্ন আসে লাইক আমরা দেখলাম পাঁচ নম্বর কোয়েশ্চেনটা এখন এই ক্লিপ স্টফেলটাকে তুমি যদি সমাধান না করো ভাইয়া পিছিয়ে থাকবা ফলে আমার এই ক্লিপস্টফেল সলিউশন কোর্স আছে যেটা কোর্সটা রেকর্ডেড কোর্সটি পনেরোশো টাকা রেকর্ডেড হওয়াতে আমি কোর্স ফিটাকে একেবারে কমিয়ে মোট ত্রিশটা ক্লাস থাকে ভাইয়া তোমাদের পরীক্ষার জন্য যা প্রয়োজন সব এখানে আছে রেকর্ডেড মানি এই না যে তুমি কিছুই বুঝবে না হান্ড্রেড পার্সেন্ট বুঝবা ইনশাল্লাহ যদি কিছু বুঝতে প্রবলেম হয় ক্লাস করার পরে আমাকে ইন্ডিভিজুয়াল মেসেজ দিয়ে তুমি সমাধান নিয়ে যেতে পারবা যেমনটা অনেকেই করছে আমার সাথে তোমার কাজ কি সি স্পেশাল এবং টফেল দুটো কোর্স মিলে আমি কোর্স ফি অফার করছি মাত্র এক হাজার বিশ টাকা এবং আমার টফেল সলিউশন কোর্স ফি ছিল এককভাবে পনেরোশো টাকা যারা আস্থা রাখতে পারো নির্দেশে আসবা তবে টফেল সলিউশন কোর্স তারাই আসবে যারা বি সি ডি রুটে পরীক্ষা দিবা এই রুটে স্টুডেন্টদের প্রয়োজন নেই দেন কোয়েশ্চেন সিক্স ইফ আই টেক আ পাবলিক বাস মানে যদি আমি পাবলিক বাসে উঠি বা আমি পাবলিক বাস নেই আই উইল গেট লেট আমি দেরিতে পৌঁছাবো মানে আমার দেরি হয়ে যাবে দেখো ভাইয়া ট্যাক কি বলা যেতে পারে এটা কোয়েশ্চেনটা কন্ডিশনাল প্লাস ট্যাক কোয়েশ্চেন মুড থেকে আসে কোয়েশ্চেন ট্যাক কোয়েশ্চেন আমাদের চট্টগ্রামের ইউনিটের রেগুলার কোয়েশ্চেন এবং প্রত্যেক ইউনিটের ট্যাক কোয়েশ্চেন থেকে অফ অন আসেই কিন্তু উত্তর করো ভাইয়া খুব ইজি ইজি হলো স্টুডেন্টরা খুব ভেজালে পড়ে ট্যাক কোয়েশ্চেন যদি সিম্পল সেন্টেন্স দিয়ে দেয় তখন একটু সহজ হয় বাট এখন কমপ্লেক্স মোডে আছে আমি কারে দিয়ে কারে কি করবো খেয়াল রাখি ভাইয়া ট্যাক কোয়েশ্চেন সিম মানে কমপ্লেক্স হলেও আমাদের আমরা ট্যাক কোয়েশ্চেন কি লিখি অক্সিলিয়ার প্রোনাউনটা লিখি তাই না অক্সিলিয়ার প্রোনাউন লিখি সেটা লিখি কিন্তু প্রিন্সিপাল ভার্বের মতো করে মিল লিখে তাহলে প্রিন্সিপাল ভার্ব কোনটা ভাইয়া ইফ আই টেক এ পাবলিক বাস এটা কিন্তু সাব অর্ডিনেট ক্লজ এটা প্রিন্সিপাল না তাহলে আই উইল গেট লেট এটা হলো আমাদের প্রিন্সিপাল ক্লজ তাহলে আই উইল তাহলে উইলের পরিবর্তে উইল লিখবো আর আই এর পরিবর্তে আমরা কি লিখবো আই এর পরিবর্তে আমরা দেখো ওন্ট লিখবো ওন্ট আই উইল গেট ইট ওন্ট ওন্ট আই এখানে উত্তর হওয়ার কথা আসছি না ওন্ট আই এখানে একটা আই মিসিং তাহলে ওন্ট আই কি হবে ভাইয়া ওন্ট আই আমার পক্ষে মিসিং ওন্ট আই আমরা জানি পজিটিভ হলে হাউ আই উইল গেট তাহলে ওন্ট লিখলাম আর আই যেহেতু আছে আই লিখলাম তাহলে উত্তর হবে কি ভাইয়া ইফ আই টেক আ পাবলিক বাস আই উইল আই উইল গেট ইট আই উইল গেট লেট এটা ট্যাক কোয়েশ্চেন কি ওন্ট আই উইল এর নেগেটিভ হলো ওন্ট এবং আইটা লিখে দিলাম ওন্ট আই ইজ ইট ক্লিয়ার ওকে দেন কোয়েশ্চেন সাথে চলে আসি ভাইয়া ইফ হি টোল দ্য ট্রুথ দেখো আগের কোয়েশ্চেনটার একটু অন্য মোড আগেরটা ট্যাক মানে ওনারা কজিটিভ কন্ডিশনাল ব্যবহার করেছেন বাট কোয়েশ্চেন করেছে ট্যাক কোয়েশ্চেন এটা কিন্তু ডিরেক্ট কজিটিভ কন্ডিশনাল ইফ হি টোল দ্য ট্রুথ চট্টগ্রামের প্রত্যেক ইউনিটের জন্য ম্যান্ডেটরি কন্ডিশনাল থেকে প্রশ্ন পাওয়া সব ইউনিটে ইফ হি টেল টোল দ্য ট্রুথ যদি সে সত্য কথা বলতো ইফ যুক্ত সেন্টেন্স ফার্স্ট ইনভিন টেন্স হলে আমরা অন্য ভাষা কি লিখি উড কুড মাইট ভার্বের বেসফ্রমটা লিখি এবং ইফ যুক্ত সেন্টেন্স যেটা ভাইয়া এটাকে আমরা সাবডেন্ট ক্লজ বলি পুরো বাক্যটাকে আমরা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স বলবো ইফ যুক্ত সেন্টেন্সটাকে আমরা কিন্তু অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ বলবো অনেকগুলো কথা একসাথে বলেছি ইফ যুক্ত সেন্টেন্স যেটা এটা আমরা বলবো পুরো বাক্যটা বলবো কমপ্লেক্স সেন্টেন্স ইফ যুক্ত পাঠটারে আমরা বলবো কি যেন সাবঅর্ডিনেট ক্লজ এবং আলাদা করে বলবো ভাইয়া অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ আমাদের প্রশ্ন হলো ইফ হি টোল দ্য ট্রুথ উত্তর কি লিখবা তোমরা নিশ্চয় তোমরা লিখবা বি নাম্বার দেখো দে উড ফর গিভ হিম দে উড ফর গিভ হিম মানে যদি সে সত্য কথা বলতো তারা তাকে ক্ষমা করত এটা বুঝাচ্ছে তাহলে ইফ হি টোল দ্য ট্রুথ দে উড ফর গিভ হিম অ্যান্ড দেন কোয়েশ্চেন আটে আসো হার্ডলি ভাইয়া এ আট নম্বর প্রশ্ন ডাইরেক্ট ক্লিপ স্টফেল থেকে নেওয়া কোয়েশ্চেন ক্লিপস্টফেল না পড়লে অসুবিধা নেই এমনি পারবা তোমরা আমরা এস এসসি লেভেল থেকে পড়ে আসছি সব বিনোদের জন্য ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন দেখো হার্ডলি হার্ডলি দিয়ে যখন বাক্য শুরু হয় তখন আমরা
ধন্যবাদ কোটা পড়ো ভাইয়া হার্ডলি হ্যাড আই অ্যারাইভ এট দ্য এয়ারপোর্ট এটাতে তোমরা হয়তো ইনভার্সন মোডেও পড়বা সিনের জন্য বেশি ইম্পর্টেন্ট এই পয়েন্টটা হার্ডলি হার্ডলি হ্যাড আই অ্যারাইভ এট দ্য এয়ারপোর্ট ওয়েন দ্য প্লেন টুক অফ ইনভার্সন টপিকটা তোমাদের বলেছিলাম সবাই একটু পড়ে নিবা সোজা জিনিস অ্যান্ড দেন নয় আমার কোশ্চেনে চলে আসি ভাইয়া নো আই ডোন্ট মাইন্ড ওয়াইটিং দেখো আই ডোন্ট মাইন্ড ওয়াইটিং এটা দিয়ে বিশেষ পরীক্ষা ঢাকা ইউনিভার্সিটি বিভিন্ন গত বছর আসছে মাইন্ডের পর ভরসাতে কী হয় ভাই আইএনজি হয় দেখো নো না আই ডোন্ট মাইন্ড ওয়াইটিং আমি অপেক্ষা মানে আমি অপেক্ষা করতে খুব বেশি মাইন্ড করি না অ্যাটল একটু অপেক্ষা মানে মানে মাইন্ড করি না ড্যাশ হি ডাজ নট টেক ইউ মোর দ্যান অ্যান আওয়ার্স মানে সে তোমার এক ঘন্টা নিচ্ছে না এমনটা হলে আমি তা মানে এটা নিয়ে কি মাইন্ড করি না কি লিখবা এখানে ইন স্পাইট অফ না ইন স্পাইট অফ লিখবা না কারণ বাক্য আছে ইভেন ইফ এজ লং এজ নাকি আনটিল ভাইয়া এটা কি পারবা এটা অর্থ না বুঝলে তোমার পারা কিছু না এখানে গ্রামাটিক্যাল কোনো প্যাঁচ দোষ নাই উত্তর হলো ভাইয়া আমাদের বি এজ লং এজ কি নো আই ডোন্ট মাইন্ড ওয়াইটিং অ্যাট অল মানে আমি অপেক্ষা করতে কোনো মাইন্ড করছে না এজ লং এজ যতক্ষণ পর্যন্ত হি ডাজন টেক ইউ মোর দ্যান ওয়ান আওয়ার মানে সে এক ঘন্টার বেশি তোমার নিচ্ছে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমি এটা নিয়ে খুব বেশি কি করছি না মাইন্ড করছি না আমি বিরক্ত হচ্ছি না অ্যান্ড দেন কোয়েশ্চেন টেন then changes in the city have occurred then changes amader subject kintu bhaiya changes then dekhe chinta kora dao kenai changes in the city have occurred dekho amader subject ongsho ei verb holo have occurred ta changes in the city changes ta plural er jonno verb liklam have kemon tahole then changes in the city have occurred mane city te changes ghoteche firstly swiftly rapidly neke hurriedly kon ta likhbe mane druto tar sathe druto gotite ki bolbo bhaiya ফার্স্ট শব্দ ফার্স্টলি আমরা ফার্স্টলি দিয়ে কোনো ইংলিশ ওয়ার্ড আছে নাকি আমরা ফার্স্টলি বলতে আমরা যা চিন্তা করি সেটা ফার্স্ট দিয়েই হয়ে যায় ফার্স্ট মানি দ্রুততার সাথে ফার্স্ট মানি দ্রুত এজ রি ব্যাড দুটাই হয় আমাদের উত্তর হবে ভাইয়া রেপিডলি রেপিডলি উত্তর কি হচ্ছে রেপিডলি দ্রুততার সাথে তাহলে দেন চেঞ্জেস ইন দ্য সিটি হ্যাভ অকার্ড হ্যাভ অকার্ড রেপিডলি শহরে পরিবর্তনগুলো শহরের পরিবর্তনগুলো খুব দ্রুতই হয়েছে বা ঘটেছে এই ছিল তোমাদের সাথে আমার আজকের ক্লাস আশা করি সবার কাজে দিয়েছে যারা যারা ক্লাস করে উপকার পেয়েছ তোমাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট কি ভাইয়া ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে যাওয়া এবং প্রশ্ন করেছিলাম প্রশ্ন উত্তরটা দিয়ে যাওয়া এবং রীতিমতো তোমার কিছু বন্ধুকে ক্লাসটা করার সুযোগ করে দিবা কারণ অনেক বন্ধুরা জানে না আমি এই কষ্ট করে তোমাদের জন্য একটু ভালো ভালো ক্লাসগুলো নিচ্ছি এবং আজকের ক্লাস আমি যখন নিচ্ছি আমার শরীর খুব খারাপ ছিল ঘুমিয়েছিলাম গভীর রাতে কিন্তু ঘুম থেকে উঠে তোমাদের ক্লাসটা নিচ্ছি আমার চোখে একটু ঘুম ঘুম ভাব দেখাচ্ছে কিন্তু তোমরা আমাকে তোমাদের দয়া রাখিও তোমাদের উৎসাহ পেলে আমি ইনশাল্লাহ অনেকগুলো ক্লাস তোমাদের প্রত্যেক ইউনিটের প্রশ্ন সমাধান করে তোমাদের পাশে থাকবো আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ